их мөнд үзэгчтэй Монгол интерес медиас эрхлийн явуулдаг био нэвтрүүлгийн эн дугаар эхэлж байна. Бидэнтэй хамт байдаг та бүхэндээ баярлалаа. Бид нэр өнөөдрийн сонгосон сэдв цахим тусгаар тогтнол болон эрх чөлөө. Сонь сэдв гэхдээ маш сонирхолтой байна гэж найдаж байна. За юуны өмнө нэвтрүүлэг эхлэхийн өмнө бид нарын ярьж хэл заяннсан шин зун мэдээллийн зун гэж яриад идэг 21-р зун гэдэг нөхөр маань 18 нас хүрсэн байна. Тэгэхээр энэ нөхөр эрийн цент хүрлээ. Тим учраас бид нарын нэвтрүүлэг үнтэй холбогдож байна. Май нөхөрт баяр хүргий. Май нөхөр одоо эрх чөлөө тусгаар тогтнолын тухай бодох санах хэрэгтэй болсон баг. За монголчууд бид нар ч гэсэн цахим иргэн шил, цахим тусгаар тогтнол, цахим эрх чөлөө гэдэг талаар хин нэгэн дуурах хэрэгтэй болсон баг. Тэгэхээр үнтэй холбогдолоо бид нарын сэдв энэ байлаа. За нэвтрүүлгээр бид нар ямар нэгэн тодорхой зүйлийг та бүхэнд сан болгохыг зорьсонгүй бид нар энэ нэвтрүүлгээр та бүхэнд одоо байдал ийм байх цаашид яах вэ гэдгийг аль болох өөрсдийнхөө хэмжээнд одоо судлаад хүргэж байгаа юм шүү. За тэгэхээр цахим хөгжлөө гэхийг эхлэхээс өмнө хоёр жишээ явъя. Энэ ингэсэн байсан хай. А босоо явдал. Хоёлоо босоо явдал. Аав нь хүүхдээ унтуулах та. Унтуулаа үлгэр ярьж байгаа дууссан чинь үлгэрийн төгсгөлд хүүхд нь бидэнтэй нэг дээрээ гэж хэлээд унтсан баг. Тэгэхээр тэр хүүхд болохоор нөө видео үзэр агаад онлайнаар видео үзэр агаад тэг видеоны дараа бидэнтэй нэг дээрээ гэж хэлдэг юм байна гэдгийг сонсоод үлгэр явсны дараа ямар юм ярьсны дараа баяртай гэдэг үгийг бидэнтэй нэг дээрээ гэж ойлгоцсон байна. Тэгэхээр нэг юм өөрчлөгдсөн байна тийм үү. За нөгөөх нь болохоор энэ болохоор манай нэг над дээр өөр төр зохиолтон зүйл. Тэр болохоор YouTube үзэх дуртай. Minecraft үзэн хүүхдүүд А манай одоо хамгийн баг бол 3 нас тест сая 3 нас үрсэн. Энэ 2 нас жоо өнгөрсөн үед тохиолцсон явдал. Тэр хүүхд хилд ороог үйсэн хүүхд. Тэр энэ хүүхд юу гэсэн гэхээр уц үзэн, iPad үзэн, компьютер үзэн, YouTube үзэн. YouTube дээр юу үздэг гэхээр тэр хөөрхөн нэг Peppa Pig гэдэг нэг англи нэг хөөрхөн хүүхэлтэй багш байгаа юм заадаг. Айгүй хөөрхөн хүүхэлтэй зүг хүүхэлтэй. Би бас эцэг их нар тэр Peppa Pig-ийг үзүүлүүлэх зүгээр гэж бодож байна. Peppa Pig буюу гахаа. Тэр Peppa Pig гэдэг хүүхэлтэн дээр юу гардаг вэ гэхээр нэг пепа гэдэг нэртэй гахаан тоора нэг хоёр өгүүлбэр хэлээ тэг тэрний найз нэг ямаа бас нэг хоёр өгүүлбэр хэлээ нэ тэрний найз нэг одоо амт нэг хоёр өгүүлбэр хэлээ морин ч юм уу те аа ч юм ингээд амтныха дуу гаргадаг тийм баг ай тэгэхээр энэ хүүхдтэй айгүй хөрх хүүхдтэй тэг энэ хүүхдтэйг манай хоёр настай хилд ороогүй хүүхэд интернетээс яаж youtube-ээс гаргаж үзэх вэ гэдэг том асуулт бидний хэвдэл асуулт тэгэхэд энэ асуултын хариултыг хин хайх уу хүүхэд хайх уу би хайх уу гэсэн чи youtube өөрөө хайгаад болцсон баг Тэгээ тэр би миний хөдөл их гайхалт байсан. Ягаад тэгэхээр би хүүхдтэй очиод за чи юугаа гаргадаг юм байна? Peppa Pig-ийг яаж үздэг юм гэдэг ингээ гаргаад үзүүлээч гэдэг асуусан чинь нөгөө төгч ингээ хилд ороогүй хүүхэд бичиж мэдэхгүй. Тэгээ тэр YouTube-ийн нөгөө юм дээр нэг ингээ Peppa Pig гэж мэдэхгүй хүүхэд юу үтсэн гэхээр юу ч бичээгүй. Арт нь тэр Google-ийн өөрсдийн гаргасан нэг микрофоны зураг байгаа юм. Тэрэн дээр ингээ дарахаар амара ингэж хайж болдог болцсон. Тэнгүүд Peppa Pig-ээ тэлчихэр Peppa Pig-ийнхэн бүх Google-тэр нэг гараад ирдэг болчихсон. Энэ л дэвшил. Тийм ээ. Тэгэхэд нөгөө хоёр настай хүүхд чинь Peppa Pig гэж хэлж мэдэхгүй хүүхд, хэлд ороог хүүхд. Тэр хүүхд юу хэлсэн гэхээр тэрэн дээр нь дарангуутай нөгөө нэг Peppa Pig гэдэг гахаан тоороны хэлдэг гэдэг хоёр 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 авиаг хэлсэн байгаа юм. Тэгэхэд тэгээ хэлж байгаа одоо. Тэгээ хэлэнгүүд гэ хэлэнгүүд Google тэрийг нь хайгаад энэ үгэд Peppa Pig-ийг хайж нэг гаргаад үзүүлсэн байгаа. За энэ л технологийн дэвшил баяр хүргий гэж болно. Тийм ээ. А энэ цаа нь юу вэ гэхээр Энэ цаг нэг том юм байна. За тэрний тэрнээс эхлэхээс өмнө цахин тусгаар тогтнол гэдгийг яг юу гэж ойлгох вэ гэдгийг бид нар ярихстай юм шиг байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг ярихын тулд Америкийн нэгц уусад юу болж байна гэдгээс эхэлж ярих хэрэгтэй юм шиг байгаа юм. Яг тэгэхээр одоо гар утасны хэрэглээ, ерөнхийдөөс хойш л ертөнцийн хэрэглээ, техник технологийн бүх хэрэглээний гол одоо дүрмийг энд зохиож ах шиг байна. Тэгэхээр Энд байгаа нөгөө хэдэн том компаниуд биш нэрлэж штэ бүгд тэр Apple гэдэг нэрлэн өөр юу нэрлэх вэ Google байна тийм үү өөр юу байна Microsoft байна Amazon байна гих мэтчлэн гэдэг нэрлэн нөгөө бүх social network дотор явдаг бүх зарчмыг шийддэг зарчмыг шийддэг тийм үү гормыг шийддэг компаниуд багш баг шиг байна тийм үү техник асуудлыг энэ тэгэхээр энэ болохоор Samsung гэдэг байх шиг байна гэхдээ Samsung гэдэг нь бол яг зарчмыг шийддэггүй байх шиг байна яг тэгэхээр Samsung гэдэг дээр Android буюу буцаал нэг гуглын үйлнээс тийм байгаа штэ. А энэ дотор тоглогчоор Nokia орж ирсэн өөрсдөө бүх юм аа шийддэг. Тэгээ Nokia зах зээлс гараа явчих шиг болно. Гаргацсан уу гарцсан уу бас энэ маргаантай байх шиг байна. 
За тэгэхээр Америкаас бүх юмнууд асуудал гараад байх шиг байна. Тэгэхээр энд энд юу болж байгаа гэдгээс бүх бүх юмнууд хамаарах гад байх шиг байна. Одоо би нөгөө нэг Монголын тусгай тогтнол ирэхшилээ гэдэг хоёулга юу гэдэг байгаа шүү. Тун орхон байна. Энд одоо нийт нэт нэтчралити гэдэг хөдөлгөөн гараад энэ энтэй холбоотой бас нэлээ маргаан болоод одоо Конгресс өдрөл руу яваад зарим ихний шатанд шийдэгдээд одоо эцслийн шийдэгдээг байх шиг байна. Тэгэхээр энэ нэт нэтчралити гэдэг юу вэ гэхээр интернетэд хин ямар контент оруулна? Тэрийг хин ч ямар цензур гаах вэ ста гэдэг үзэл баримтл юм байна. Тэгээ энэ бол одоо харж байгаа либерал үзэлтэй хүмүүс их дэмжиж байгаа. За бидний зүгээс Монгол төрөөс мэдийн зүгээс бас их дэмжиж байгаа. Ягаад гэхээр хүн юу үзэх нь хүний эрх. Энэ цаг том хөдөлгөөн байгаа. Хүн одоо нэр авах хэрэгтэй, эрүүл аюулгүй орчинд өсөх хэрэгтэй. Ингээд хүний эрхүүд байгаа шүү дээ, үнсэн эрхүүд. Одоо энэ хөдөлгөөний цаана хүн интернетээр ямар мэдээлэл, хүн интернетээр хангалтах хэрэгтэй гэдэг бүр тэр үнсэн үйлд нэмэлт төвшлө орох хэмжээний ийм их хэрэгж байгаа. Тэгээ энэ бол орох ёстой гэж бид нар бодтгүй. Яванда айлч улсын үнсэн үйлд интернет гэдэг том сүлжээгээр хаанаас ямар мэдээлэл хүн авах хэрэгтэй. Энийг хинч хаач болохгүй. Энэ бол үзэл баримтлын чиглэлтэй юм. Энэ Америкт унтсан сая, унтсан дахиад хаашаа хэр яваад сэргээ мэдэхгүй. Ягаад гэхээр нөгөө цензур гэдэг юм биш дээ болох болохгүй гэдэг юм байна. За сайн тал нь тийм байгаа. Муу тал нь бол нөгөө улс төрийн зорилгоор ямар намын, ямар улс төрийн, ямар хөдөлгөөний, ямар бизнес мэдээллийг хэнд яаж хааж хүрэхгүй гэдэг нэр шал өөр асуудал болчихж байгаа юм. Ягаад гэхэд Америк гэдэг чинь өөрөө дэлхийг интернет технологиор хангаад бүх дэлхийн одоо бүх одоо сошиал хэрэглэгч нарыг хангаад байгаа учраас одоо асуудлыг шийдэд байгаа учраас эднэрийн өөдөөс бид нар ямар одоо бодлогтой хандах вэ гэдэг одоо нас эхэлж бодох ёстой. Энэ төрүүний нэрлсэн компаниуд томрохоос өмнө томрцсон байгаа. А хятад энэ дэр хятадыг жишээ авч болж байна. Тэгэхээр хятад бол өөрсдийн жишээ нь Alibaba ч юм уу те энэ болохоор юуны eBay-г оролж байгаа хэрэг, Amazon хоёрыг оролж байгаа, Weibo, Baidu, Yuku, Xiaowei, WeChat гэдэг олон өөрсдийн одоо Twitter болон одоо Америкт өөрсөлдөх хэмжээний системүүд байгаа юм. Тэгэхээр энийг болохоор хятад өөрсдөө угсарсан. Америкас ямар ч хамаарлагүй. Энийг өөрсдөө өөрсдийнхөө одоо улс төр нам засгийн бодлогод таарууллаад энийх хэрэгдүүд тодорхойлдог болчихсон байгаа. Тэгэхээр хятад бол энэс ямар ч хамаарлагүй болсон гэж бодоод байгаа юм. А монголчуудын хувьд одоо бусад өөр буранг орны хувьд бүгд Америкас хамаарлалтаа өвчөд байна. Тэгэхээр энийг сайн бодох хэрэгтэй. Нэт нэтчралити Монголд байх ёстой юу гэв гэдэг. Бид нар интернет дээр бүрэн чөлөөтэй яг дуртай мэдээлэл авах ёстой юу? Хин нэгэн бид нарын замаас цензурт ёстой юу? Цензургүй яриад гэдэг шиг цензургүй мэдээлэл гэж байх ёстой юу? Одоо нөгөө мэдээллийн зун гэдэг чинь 18 нас хүрцэн гэдэг шиг тэмтэй холбоотой бүх юмнууд ингэж гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ дэр одоо нөгөө ирэхчлөө гэдэг юм чинь сая ярьж байгаа. Одоо энэ дэр тусгаар тогтнол гэдэг бид нар ярих хэрэгтэй болж байна. Жишээ хэлэхэд facebook.com гэж веб пуудсан. Тэгэхээр энэ компани үндэслэгч Zuckerberg гэдэг хүн интернетсийг ор гэдэг веб сайтаар дамжуулаад одоо тэр тийм нэртэй төсөл хэрэгжүүлж байгаа дэлхийд аян даяар хөгжингүй бүр орнуудад интернетийг үнгүүт өгөх гээд. Тэгээ энэ нь болохоор их сайн сайхан төсөл тийм үү? Мэдээж хүн болгоо интернет дээр хангах гэх ёстой гэд. Энийг цаан юу байх хэрэгээр их том юм байгаа. Энийг цаан болохоор юуны интернет колончлол гэдэг юм орж ирж байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо сайн мэдэх багт тийм ээ дэлхийн түүхэн дээр үздэг штэ нөгөө энэ тгийг яаж англичууд колончилсон одоо англичууд яаж олон орны колончилсон гэдэг шиг одоо техник ажил дүрийг яаж одоо тэр хөгжингүй орнууд бусад хөгжиж буу орнуудыг колончилж ирсэн түүх зүхэн жилийн өмнө байгаа штэ яг тэмтэй ижил хэн одоо интернет технологи гэдэг юм дамжуулж одоо энэ өсрөнгөө төрүүний Америк танстай эдийн компаниуд дэлхийг колончилох гэдэг юм гэдэг мэдээллийн хувьд тэгэхээр энэ колончилтыг яаж хийж ийнхэр одоо жишээ нь энэ фейсбук сайд өртсөн Facebook болохоор интернет зэг оргоор дамжуулаад их олон сайхан хөтөлбөрүүд хийж байгаа. Энэ болохоор хөгжиж байгаа бүр орнуудын хэрэглэгч нар хэрвээ үсгэн бол Facebook багц гэдгийг тухайн орныхоо оператор дамжуулаад авах юм бол Facebook-ийн хэрэглэл нь үнгүү гэж байгаа. Хязгаарлагдмал ч гэсэн үнгүү гэж байгаа. Тэр нэр нөхөө видео нь явдаг юм шиг байна. Тэгэхээр энэ багцыг авцсан Facebook зүгээр мэдээлэл авч чадахгүй. Өөр интернет дээр бусад одоо мэдээлэл хэрэгслүүд рүү бусад одоо веб сайт руу орж болохгүй. Гэд ирэхээр чи энэ цаан юу байна вэ гэхээр тэр хүний харж мэдэрч сонсох эрх чөлөө фейсбукээс хамааралтай болох буюу хязгаарлагдчихлаа. Манай Монгол улсын нөгөө хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө мөлөө гэдэг юм алгасаа тэр фейсбук гэдэг хувийн компани бид нарыг хаачих юм. Тэгээ Монгол дахь нэг оюутаа мэдээж мөнгөндөө эдийн засгийн болцоонтой одоо хязгаарлагдаад фейсбук багс гэдэг сонгосон Монголд оюутаа байгаа баг. Тэгэхээр тэр нөхрийн авах бүх мэдээл зөвхөн Facebook өөр өөр вэ хэвч төр орж болохгүй. Өөр ганц хоёр вэ вэ хуц руу орж болон тэрнийг нь Facebook гэр батлагдсан байх ёстой гэдэг ихээр тэр хүний тархин дотор ямар мэдээлэл орохыг Facebook мэдж байгаа. Яг тийм Монгол шиг өшөө 16 20 орны бүх мэдээлүүдийг Facebook мэдж байгаа. Тийм учраас Facebook энэ орнууд захин колончлол гэ
нэг сай хүн нэг тэр бүм хүн одоо аккаунтта гэдгээр их өнгөрөөд байгаа томроод байгаа тийм ээ бусад айпл одоо хэдэн үнтэй нэг олон үнтэй байгаа эдгэр чинь энэ аккаунтын тоо гэдэг чинь ерөнхийдөө цахим иргэншил гэсэн үг тэгэхээр одоо энэ google гэдэг юм чинь энэ цахим иргэншлийнхээ тоог нэмхийн тулд тэр манай 3 настай 2 настай хүүхд зориулж тийм алгоритм зохиосон байна тийм гох гох гэдгийг задалдаг тэгэхээр энэ чинь ерөөсөө юм дайн энд ерөөсөө энэ google-ийн дайн энэ төрөний дурдсан дөрөн том компани дайн болж байгаа. Тэгээ энэ дайн дайнд оролцож байгаа дөрөн тал тал бүгдээрээ Америк нэгц улсын одоо компани даа гэн. Тэгэхээр энэ дэр бид нар ямар байр суурьтай хандах вэ? Цаашид бид нарын амьдрал бүгдээрээ Facebook-д өрнөж байна. Бүгдээрээ Twitter-д өрнөж байна. Бүгдээрээ YouTube-д өрнөж байна. Бодит амьдрал дээр их цөөхөн болж байна. Яванд нэгдэг 100-200 жилийн дараа бодит бид нарын нөгөө тусгаа тогтнол гэж ярьдаг хил хил гэдгээсээ илүү Facebook тодорхой аккаунтын дайн болох юм шиг байна. Тэгэхээр эн нь бид нар ямар байр суурьтай хандах хэрэгтэй магадгүй хятадын нөгөө юуны тэр олон веб сайтууд шиг цагаан хэрэгний бодлого шиг бид нар өөрсдийн одоо аккаунтнуудтай өөрсдийн юм онлайн ертөнцийг бий болох хэрэгтэй юм уу эсвэл илүү олныгаа дагаад бид нар явах хэрэгтэй юм уу энийг дор бүрнээ тунгаж явах ёстой юм шиг байна тийм учраас бид нар энэ сэдвийг хизээрийн цагт хүнд гэстэй гэж бодлоо за тэгээд дэлэндуулаад хэлэхэд одоо 18 нас хурж байгаа нөгөө сонгох сонгох хэрхэн гэдэг гэдэг нь болж байгаа шиг мэдээллийн зун гэдэг шиг мэдээллийн зун гэдэг нөхөр чинь 18 нас өнөөдөр одоо энэ онд хүрж байгаа юм байна. Тэгээ хүн болгон бас энтэйгээ холбоотойгоор цаашид хэрэглээгээ яаж хөмх уу? Энэ энд яаж хандах уу? Одоо нэт нэтралти Монголд байх хэвээр юу? Бид нар Facebook-ыг яаж хэрэглэх хэвээр тэднэрийн гадны тийм бодлогуудыг бид нар яаж одоо хүлээж авах хэвээр гэдэгтэй бодох хэрэгтэй юм шиг байна. За бид нартай хав байсан баярлалаа. Энэ талаар нэмэлт мэдээлэл гаруул бид нар дараа Ар дугаараа хүрэх болно. Монгол интерес медиа биеэ нэвтрүүлэг Чикагоот баярлалаа.